こんにちは古写真研究員の伊桜です今回は第4話日本橋区の部です私の後ろに見える日本橋の周辺を歩いてみたいと思います明治の日本橋はどんな街だったんでしょうまずは明治15年に作成された東京新測量絵図ですここが当時の日本橋区です現在の中央区の北部に位置します隅田川、神田川、江戸城の外堀、日本橋川です絵図を少し拡大しましたここが日本橋川ですこの橋が一国橋、日本橋、江戸橋ですこちらの橋は西堀留川に架かる荒目橋ですこの通りが日本橋通り現在の中央通りです絵図よりもう少し下には京橋がありますここは現在、日本橋三越本店がある場所です。どこから見ていくか迷いましたが、最初はやっぱりこの日本橋ですよね。江戸時代は火災が多く、日本橋は何度も焼け落ちて、その度に再火器をされました。江戸時代最後の橋も明治5年に起こった火災で消失してしまいます。この橋は明治6年に架けられたものです。この建物は明治5年に開業した電信局このガス灯は明治8年に敷設されましたこちらは日本橋を京橋方面に見ています日本橋で有名な考察場はここにありますここに結構大きな欄干があります安全のために歩道と車道を分ける今でいうガードレールですが大きすぎたようで時折この欄干に馬車や人力車がぶつかる事故があったようですその後こんな風に作り直されました明治15年には鉄道馬車が開通しますこれで安全ですねところで日本橋には江戸時代から魚河岸がありましたがこの写真だと手前の左側が魚河岸になります考察場の向こう側から日本橋を見てみましょう白い壁一帯が魚河岸です明治8年にこのナヤグラが作られたそうですここに考察場がありますが向かい側のこちらに人だかりができています何を見ているんでしょうねここは罪人の晒し場だったようです日本橋にはまだ大きなガードレールがあります今度は江戸橋から日本橋魚河岸の眺めですこれは江戸橋の親柱ですここに日本橋魚河岸の名やぐらが見えます遠方のこの橋が日本橋です当時の写真は露光時間が長いので撮影中に予期せぬ船がスーッと出てきたようです船を漕いだ貝の残影がこことこことここに3つあるので5、6秒ぐらいですかねこちらが江戸橋こちらが荒目橋です江戸橋は明治8年に荒目橋はその翌年に木製の橋からこの石橋に架け替えられましたここが西堀留川沿いにあった小舟町の倉屋敷です富豪が多くいた町だそうです一番手前のこの建物が明治9年に設立された第三国立銀行みずほ銀行の源流の一つである安田銀行の前身ですここに物思いにふけている男性がいます江戸橋に来ましたこちら側が日本橋大菓子があった場所になります江戸時代からあった日本橋大菓子は大正12年の関東大震災の後に築地に移転しましたそしてこちら側が荒目橋があった場所になります昭和3年に西堀留川が埋め立てになり今は橋もありませんあ
江戸橋の南側にこんな建物が描かれています兜町にあった第一国立銀行ですこの建物を描いたこんな錦絵があります左の建物がそうなんですがこの建物が竣工した明治5年に描かれていますので当時は三井組ハウスと呼ばれていました楓川に架かる海運橋の上で盲人の男性が撮影中の写真機にぶつかった様子が描かれていますこちらの三井組ハウスは明治6年に明治政府が買い上げこの渋沢栄一を頭取りとした第一国立銀行として開業しました変わった帽子をかぶってますね渋沢栄一は明治22年に日本初の製帽会社を設立しているのでこの頃から帽子が好きだったのかもしれませんこちらの写真はまだ三井組ハウスの頃でしょうかこの建物は清水建設の創業者の2代目清水喜助によって設計施工がされました建物が珍しいのか門の前から人が中を覗いています左にある海運橋は木製で少し反った橋ですがこの橋は明治8年にこの石橋に掛け替えられました石橋になっているということはこの三井組ハウスはすでに第一国立銀行になっています海運橋のここにある親柱ちょうどものがあって見えませんが別の写真がありますこちらは明治20年頃の第一国立銀行と海運橋です先ほどの親柱はこれです海運橋と刻まれています海運橋は昭和2年に鉄橋に架け替えられその後楓川の埋め立てによって撤去されましたそれでもここに写真に写っていた石橋の頃の親柱が残っていますは江戸城の外堀にあった五福橋門と一国橋ですここにも建物が描かれていますがこれは川瀬バンク三井組ですまずはこの辺りからこの矢印の方向に五福橋門を次にこの辺りから一国橋と川瀬バンク三井組です明治5年頃に撮影された五福橋門です幕府御用達の呉服商が多く住んでいたのでその名が付けられたと言われます石垣の上にこんな感じに塀があったはずですがすでにありません呉服橋門は明治6年に撤去され橋は明治13年に石橋に掛け替えられました今度は一国橋と川瀬バンク三井組ですこの橋が一国橋でここの左側に呉服橋があってこの辺りが呉服町になります遠方のこの建物が川瀬バンク三井組です町の様子がよくわかりますね今度は川瀬バンク三井組を横から見てみましょうこれが川瀬バンク三井組ですこの3階建ての祇園風の建物も2代目清水喜助が手掛けています兜町の三井組ハウスが明治6年に明治政府に強引に買い上げられ第一国立銀行となったので三井組は翌年にここ駿河町に川瀬バンク三井組としてこの建物を建てました手前の建物のここに三井物産ですかねこの駿河町には江戸時代から続く三井越後屋の店舗が並んでいました向かい側のここも三井越後屋です現在の日本橋三越本店の場所になります五福橋交差点にいますこの辺りに五福橋がかかっていましたそしてあちらに見えるのが一国橋ですこれからあの一国橋を渡って川瀬バンク三井組があった駿河町現在の日本橋室町に行ってみたいと思いますわ
。私は今江戸桜通りを歩いています。この辺りが当時の駿河町になります。そしてこちらが日本橋三越本店があります。そしてこちらには三井本館があります。せっかくここまで歩いてきたのでもう一度日本橋方面に行ってみたいと思います私が今歩いてきたのはここからこの辺り今回最後の写真はここにあった呉服店白木屋ですこの辺りからこんな角度で撮影しています右側のこのマークのれんに白木屋と書かれています白木屋は三井越後屋大丸屋と並ぶ江戸三大呉服店の一つでした江戸時代の浮世絵にも描かれていますがこの写真はここに鉄道馬車の線路があって線路の上を馬車が走っていますので明治15年以降の写真になります日本橋魚河市のナヤグラがここにうっすらと見えますここにあるのは井戸ですかねこの井戸かどうかは分かりませんが白木屋にあった井戸は名水で有名だったそうです日本橋一丁目交差点に来ています白木屋があった跡地には現在後ろにあるコレド日本橋が建っていました白木屋の井戸の石碑もあるようですちょっと行ってみます明治時代の日本橋は金融と商業で栄えた町でした次回の配信はクリスマスマ頃を予定していますお正月も近いので浅草をご紹介します。お楽しみに。